loves to come back to my channel. It's wonderful to have you and it'd be amazing to have you back here always by subscribing and clicking the bell and turning the all notifications for updates. Today's video is just gonna be quick because I just want to share with you five skincare tips or ways on how to prevent acne. Because alam ko yung iba sa inyo yung nahirapan talaga ng alagaan yung skin, particularly yung face natin. Because kahit anong bili natin na skincare products, whether it's expensive or affordable, minsan talaga hindi talaga tayo na kakahanap ng products na mago work sa atin. So I'm here to tell you five tips that I discovered along my journey. Siyempre, hindi naman din perfect yung skin ko from the beginning. And until now, hindi naman talaga siya perfect. Although, I don't have an acne-prone skin. So ito lang yung mga masasuggest ko sa inyong ways na gawin nyo para maiwasan yung mag-acne. Alright, let's start. So nilis ako yung five tips dito sa phone ko. Number one, have a separate towel for your face. Ito, matagal ko na talaga itong ginagawa nung bata pa ako. Like, Mga grade 5 or 6. Nagsimula akong dalawang towels sa talagang ginagamit ko. One for body and one for face. And I suggest you to gawin nyo rin to kasi para prevent talagang acne. Ayaw nating may malipat na germs or bacteria from our body to our face. And for hygienic purposes lang din. Number 2. Change your bed sheet and pillowcases weekly or as needed. Ito, important din to. Parang yung towels lang din kanina. Kasi towels, bed sheets, blankets even, and yung pillowcases, ito yung mga contact sa skin natin, particularly sa face. So, kung hindi ka magpapalit regularly ng mga bed sheets mo, then that's going to cause you acne. And, yung pala, one more tip, kapag ka hindi ka pa malinis, or ano ba to, yung kapag ka naka-outside clothes ka pa, yun yung term, di ba? Parang pag hindi ka pa nakakapag-change into your pajamas or yung kung ano yung pang sleepwear mo, huwag kang huwag na huwag kang hihiga sa kama mo kasi syempre, galing ka sa labas lahat ng dumi, lahat ng dirt nandyan pa sa'yo, nasa damit mo pa so, if ikaw yung kakauwi mo lang, huwag na huwag kang hihiga sa kama mo hanggat hindi ka malinis kasi doon nagsisimula yung mga bacteria na pwedeng malipat sa face mo and then magkaka-acne ka. Moving on to number 3, use a clean tissue paper to wipe away sweat or dirt or blot oil from your face. Ito, na-mention ko na to sa isa sa mga videos ko, yung what's in my bag yata, yung pinakauna. Sinabi ko doon na hindi ako nagdadala ng panyo. Mas preferred ko yung tissue paper kasi ang tissue paper na didispose mo yan ay yung panyo, ba? So kapag alimbawa napawisan ka or you think na uh, may dumi yung face mo tapos gagamitin mo yung panyo mo para ipat sa face mo and then later on kapag na-feel mo ulit yun then you will do the same thing. So parang sa akin pabalik-balik yung dirt or yung bacteria sa face mo and then later on magkaka-acne ka na. So kaya ako mas preferred ko na mag tissue paper na lang kayo at, at least yun natatapon nyo and then you can just get a new one kapag uh, feel mo ulit mag blot or mag wipe sa face mo or yun nga mga blotting papers kung oily yung face mo pwede rin yun pero sa akin hindi naman mahalaga kung, kung bibili ka pa ng blotting paper kasi pwede ng tissue paper pang blot din ng oil sa face Okay, number four na tayo. Avoid reapplying makeup onto face. Ito, although very guilty rin ako dito kasi ako mismo nag-reapply ako ng makeup. Well, kasi mas masasuggest ko to sa mga taong yung work as in nasa field or kung sino yung mga exposed sa labas kasi syempre maraming dumi sa paligid. So, syempre kakapit yan sa face natin and if mag-reapply ka ng makeup, parang pinatungan mo yung dirt ng makeup. So, ayun. Pero if yung work mo naman is office-based, like ako, sa school kasi ako nag-work, hindi naman ako masyadong exposed sa labas. So, kaya nakapag-reapply ako ng makeup. Pero, ito nga, masasuggest ko sa mga taong yung work ay mas exposed sa labas. So, avoid if you can avoid reapplying makeup. Kasi, yun nga, magkakos yun na acne. And if wala ka namang lakad after, yung uwi ka na lang din naman, wag ka na mag-reapply. Sayang din ang makeup. Finally, number five, replace or wash your makeup tools every so often. Ito, mahalaga din to. Kaya ako, lately or for the past year, mas napansin ko na hindi na ako gumagamit ng makeup tools. Brushes or makeup sponges, hindi na talaga ako gumagamit halos. As in, fingertips na lang. Kasi yung mga makeup ko naman, yung for on the go talaga, mga cream blush, concealer lang naman nilalagay ko. Siguro yung tool na ginagamit ko, yung... Uh, Ano to? 
ano to? Eyebrow brush lang. Kasi nag, ano ko, di ba, nagpo-pomade ako and powder yung ginagamit ko sa kilay ko. Hindi ako nag-eyebrow pencil masyado. Kaya, yun lang yung tool ko, yung eyebrow brush. Pero for face, wala. Concealer, fingertips lang. Blush, fingertips. Highlighter, fingertips. So, ayun, yung lipstick na, yun lang. Kasi yung makeup, ay yung sa eyebrow brush lang talaga yung tool ko. Kasi nga, iniiwasan ko yung, syempre, nakakatamad din maghugas na maghugas ng makeup tool. Mga makeup sponges, makeup brushes. Siguro gumagamit lang ako nun pagka nag-video ako, inagawa ako ng tutorials. Pero, on a daily basis, hindi talaga ako gumagamit. Pero kayo, if you do use makeup tools, ayan, I suggest ear place nyo siya every month. Or, kapag kayo mga brushes, hugasan nyo talaga maybe after three times of using or a week dapat talagang brand new mali malinis yung mga tools nyo bago nyo ulit sila gamitin kasi yun nga, nag-accumulate yung dirt nyan sa face nyo na posibleng magbigay sa inyo ng act anyway, that's it for this video mabilis lang talaga, I hope so sana hindi to over 10 minutes and I hope you find this video helpful kasi naiintindihan ko yung mga ibang tao talaga nag invest sa skincare pero hindi talaga nag-work yung mga products na binibili nila. Maybe because eto yun nga, yung may mga ways tayong kailangan gawin para prevent and mas mapagana natin yung mga skincare products natin. I hope you enjoyed watching today's video and if you did, don't forget to hit the thumbs up button. Check me out on my socials at Instagram, I'm WendyXCN and Twitter at WendyWoman. And before clicking out, I post new videos every Sunday, so make sure to subscribe and ring the bell to get notified. Thank you loves for watching, I'll talk to you soon. Love, Wendy XCN.